尹思辰，怎么，才新婚第一天，就幻想着谋杀亲夫的戏吗？昨晚上也太馋人了，不抱着东西睡，不让我走。我怕你对我做些什么，就弄了些抱枕让你抱着睡了。谁会对你做什么？你想的要不要太多？收拾一下，我带你四处转转。在哪儿睡的？书房。那今后我睡哪？为了不让别人发现我们假结婚，我们必须住在同一个房间里。你放心，我对你没有任何的想法。跟我来，以后你就在这里休息。衣帽间啊，虽然这两个房间是连着的，但我平时除了拿东西不会进来。你放心，这一片空间都是你的，只要别乱动我的东西。谁稀罕动你东西？小发财，以后我们就睡这儿了。你把书放床上干嘛？它是我的宠物，它叫小发财，有问题吗？庸俗。你也有死。不，不急，不急，不急。哎。哎。哎呀，给我。我们是来度假的。我是来度假的，你是蹭度假的。这跟你说好的，让你在家好好的看儿子，干嘛要跑到这儿来找我？哎呦！哎呀，这么多年，你这个人呐，只有做错事情的时候才肯献殷勤。行了，说吧。尚哥，顾西西和思辰到底是怎么认识的？他们认识多久了？具体他们怎么认识的，我还真不知道。听思辰说是认识不到一个月，还不到一个月啊。嗯，顾西西他到底是干什么的？他开了一家网店。上一次碰到他的时候，他正好跟他的前男友分手，我还拍了照片。嘿，照片还在吗？照片应该在手机里面，我找找。嗯，嗯，就这样。这男的长得还不错，其实。知道了大的衣帽间就放这么几件衣服，真是浪费空间啊！嗯，有谁会把自己的校花这么大放在这儿啊？
子脸哭。好、嗯，忘记你在这儿了，不好意思。我什么都没看见，什么都没看见。晚安，小发财李思成，你有没有公德心啊？你这发出这么大的噪音，我怎么睡觉啊？九十八，九十九，一百。我有严重的失眠症，有效的锻炼能够促进睡眠。虽然没什么用，但运气好的话，还能睡两三个小时。所以说，你就把别人用来睡觉的时间拿来运动了。顾西西，我警告你，不要对我的身体有任何的幻想。李思成，你知道你为什么睡不着吗？<笑>你坏心眼太多了！好，今晚我去书房。呃，等等。想了一下哈，我们今天第一天结婚，你要是去书房睡的话，他们会发现的。我也是为了你好。你是在要求和我睡？想得美，各睡各的。睡那儿。